তাহলে এটা হইছে আমাদের মেইন জিওমেট্রির প্রবলেম বুঝছো এখন দেখো শোনো আমার এদিকে তাকাও বুঝো কিন্তু এখানে আরো প্রবলেম আছে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ না এগুলো হইছে যদি সমান না হয় এই জন্য ম্যাথে দেখ তুই খুশি কখন হয়ে যাবি বল এইগুলো দেখ এগুলো হইছে ওয়াইজ ডিসিশন রাইট তুই যখন দেখলি সবগুলো কোশ্চেন অ্যান্সারই পারোস তখন কাজ কি তুই ওই সব তুই যদি ওয়াইজ হোস ওই সব কোশ্চেন চুজ করবি যেগুলোতে তোর অ্যান্সার করতে কম টাইম লাগে চাকা চাকা মার কাছ তো আজকে ক্লাসে আমার নর্মালি হচ্ছে এই প্রবলেমটা একটু দেখবো প্রবলেমটা হচ্ছে দুইটা সোলার বল সোলার জানি ফোম যেগুলো থাকে সাদা এগুলোকে সহজে ফ্রিকশন করলে চার্জিত করা যায় ফার্স্টে চার্জ নিরপেক্ষ ছিল দুটা সুতা দিয়ে ঝুলাইছে যাদের প্রত্যেকটা লেন্থ কত ছিল এইটি সেন্টিমিটার আর প্রত্যেকটা ম্যাস কত টু ইন টু হান্ড্রেড গ্রাম রাইট এখন কাজ কী হয়েছে যখনই দুইটাকে প্লাস কিউ চার্জে চার্জিত করা হয়েছে ওরা দূরে সরে গেছে কত সেন্টিমিটার দূরে সরে গেছে চল্লিশ এখন আমি বললাম যে প্রত্যেকটাকে আমি যখন সমান চার্জে চার্জিত করছি প্লাস কিউ এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে ফাইন্ড কিউ কিউ বের করো কোশ্চেনটা হচ্ছে কি কার ভ্যালু বের করতে বলছি কিউ এখন এটা বের করা লাগবে এখন দেখো আমার তো প্রথম দিন পড়ছিলাম মনে হয় সম বাহু ত্রিভুজ রাইট যেটা তিনটা সাইডই সমান এরপরে পড়লাম বিষম বাহু তাই না যেটা তিনটা বাহুই সমান না এইটা কোনটার মধ্যে পড়ছে বলো সম দি বাহু দেখছো কারণ এটাও এটি এটাও এটি আর মধ্যবর্তী ডিসটেন্স কত বলো ফর্টি এখন আমি বলছি কি বলো আমাকে প্রত্যেকটা চার্জের ভ্যালু কত রাইট গেল এখন সবসময় তুমি যখন কোনো কিছু অ্যানালাইসিস করতে যাবা এইসব ফোর্সের ক্ষেত্রে তোমার ভদ্রতা হইতেছে তুমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকবা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম কি সিনারিও ডায়াগ্রামটা দেখো এদিকে দেখাও ধরো যদি আমি এইভাবে ড্র করি দেখো আমি এটা ট্রাইঙ্গেল ড্র করলে বুঝতে ইজি হবে হ্যাঁ ধরো এইটা কি ছিল প্লাস কিউ প্লাস কিউ বিকর্ষণ করবে না দেখো এখানে বিকর্ষণ বল কাজ করে না এফ ওর ওজন কাজ করে কোথায় কিন্তু কি ছিঁড়ে পড়ে যায় তাও ঝুলে আসছে না বলো কেন সুতার কারণে সুতার টানের কারণে এখন দেখো টেনশন সবসময় কি বরাবর কাজ করে বলো কানেক্টিং পয়েন্টের দিকে আমার পড়ছে এখন আমরাও জানি চাইলে দেখো খেয়াল করো তাহলে টেনশনের একটা পোর্শন যদি আমি ধরো এইভাবে লিখি ধরো এটা প্লাস কিউ লিখলাম টেনশনের একটা পোর্শন কাকে ব্যালেন্স করবে এম জিকে টেনশনের আরেকটা পোর্শন কাকে ব্যালেন্স করবে এফ সারা জীবন মনে রাখবা ব্যালেন্স হয় সেম লাইন বরাবর অপোজিট দিকে সেম লাইন না হলে ব্যালেন্স হবে না এদিকে ফোর্স দিচ্ছি এদিকে ফোর্স দিলে ব্যালেন্স হবে ব্যালেন্স সবসময় হয় সেম লাইন বরাবর অপোজিট ডিরেকশন তাহলে এফ এর অপোজিট ডিরেকশনে কেউ একটা আছে এম জির অপোজিট ডিরেকশনে কেউ একটা আছে যেটা ব্যালেন্স করতেছে এখন দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা বের করার জন্য আমরা এখানে একটা সহায়ক ডায়াগ্রাম ড্র করবো ধরো এটাকে আমি থিটা ধরলাম ধরলে কি এটাও থিটা হয়ে যাবে তাহলে এটা কি হবে বলো টি কস থিটা এটা কি হবে টি সাইন থিটা কি এটা আমরা বের করলাম কিন্তু লিখা তো যায় হ্যাঁ তুমি একটা জিনিস বলো তো এইটা কত সেন্টিমিটার এইটি হ্যাঁ যদি এখানে তুমি মধ্যমা ড্র করো তাহলে এটা হবে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এটা হবে কি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হবে তাহলে দেখো ইজিলি থিটা বের করা যায় না থিটার রেসপেক্টে এটা কি টোয়েন্টি কি লম্ব আর এইটি কি অতিভূত তাহলে বলো আমার কোনটা নিব সাইন থিটা সাইন থিটা ইকুয়াল টু কি বলো টোয়েন্টি বাই এইটি মানে কত ওয়ান বাই ফোর ইনভার্স করলে কার ভ্যালু বের হয়ে যায় থিটা বের হবে এখন মেন কোথায় আসো টি কস থিটা কাকে ব্যালেন্স করছে এম জিকে টি সাইন থিটা কাকে ব্যালেন্স করছে এফ এফটা আমাদের কুলম ফোর্স না রাইট লিখা যায় ধরো এটাকে এক লিখলাম এটাকে লিখলাম দুই থিটা কত আসছে ফোরটিন পয়েন্ট ফোর সেভেন এইট ডি রাইট কেল তো এখানে তো দুইটা ইকুয়েশন জানি এখন আমাদের মেন পারপাস কি কিউ বের করা না কিউটা কার মধ্যে আসে এফের মধ্যে না ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট কিউ বাই কি বলো আর স্কোয়ার তোমরা আমাকে এখন বলো আমি যদি এটা করি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান করি তাহলে কি হয় বলো টি সাইন থিটা বাই কি টি অস থিটা আর এখানে কি থাকে বলো এফ বাই এম এখানে টি টি কাটাকাটি গেলে শুধু থাকে টেন থিটা এফ কে কি লেখা যায় ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট কে কিউ স্কোয়ার না কেন কিউ স্কোয়ার বলো কয়টা আধান বলো দুইটা না দুইটাই কিউ কিউ আর ওদের আর কত বলো কিউ এর মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স কত ফর্টি সেন্টিমিটার না তাহলে কি লিখবে এখানে বলো জিরো পয়েন্ট ফোর হোল স্কোয়ার এম কত বলো দুইশো গ্রাম ছিল না দুইশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এখান থেকে কার ভ্যালু বের করব কিউর মান আচ্ছা অ্যান্সার আসছে টু পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কুলম রাইট গেল তো এগুলো গেলো হচ্ছে সমদ্বীপাহ তাহলে ত্রিভুজের রেসপেক্টে কিন্তু আমাদের মোটামুটি শিখা হয়েছে রাইট এখন আমি একটা ম্যাথ দিব যেটা একটু আপনাদের কলা লাগবে 
ধরো আমি এটা বললাম থ্রি মিটার থ্রি মিটার এটা হচ্ছে ফোর গেল এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে অন্যটা প্লাস টেন কুলম প্লাস টুয়েলভ কুলম প্লাস ফোরটিন ভর কেন্দ্রে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ রাখলে এর উপর প্রযুক্ত বল কত কোশ্চেন বুঝো কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম একটা ট্রাইঙ্গেল আছে এর মধ্যে তিনটা চার্জ আছে প্লাস টেন কুলম প্লাস টুয়েলভ কুলম প্লাস ফোর কুলম আর এগুলো হচ্ছে তিন মিটার তিন মিটার পাঁচ মিটার রাইট আমি বললাম এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রে আমি প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ রাখছি ওর উপর বল কত জিওমেট্রিটা বুঝো ইজি দেখো মধ্যমা মানে কি বলো একটা শীর্ষ থেকে অবরটার উপর আমরা একটা কি ড্র করবো বলো লম্বের মতো রাইট হ্যাঁ দেখো একটা ত্রিভুজ আছে ও তিনটা মধ্যমা আঁকছি এইটাকে কি বলতেছে বলো ভর কেন্দ্র রাইট তো ও বলতেছে শীর্ষ থেকে সবসময় এখানে থাকবে ও টু পোর্শন এখানে থাকবে কি ওয়ান পোর্শন টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করে রাইট তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমি ডিস্টেন্সগুলো কত কত বলছিলাম বলো এটা কত বলছিলাম থ্রি মিটার আর কি ফাইভ মিটার রাইট তুমি আগে বুঝো খেয়াল করো আগে তুমি এটা বের করো ধরো এটা তোমার কিউ ওয়ান চার্জ ছিল তাই না এটা কত ছিল টেন কিউ টু কত ছিল টুয়েলভ কিউ থ্রি কত ছিল ফোর যদি এই দুইটা সমান এই দুইটার এই ডিস্টেন্সটা সমান হবে রাইট তাহলে এখন তুমি আমাকে বলো এই পুরাটা এটা হচ্ছে কি এটা আমাদের আর ওয়ান না হ্যাঁ না বলো এটা কি আর ওয়ান রাইট এখন তুমি শোনো একটু বুঝে নাও খেয়াল করো তাকাও আর ওয়ানটার জন্য কাহিনী কি এই পুরাটার জন্য আমি যদি বের করতে চাই আগে তুমি জিওমিট্রি দেখে বের করো ধরো আমি নাম দিলাম এ বি সি ডি আর এটা হচ্ছে জি গেল তাহলে দেখো খেয়াল করো এ সি মানে কি রুট ওভার কি হবে বলো থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ হোল স্কোয়ার গেল এইখান থেকে আমাদের আর ওয়ানটা কি হবে বলো বলো পুরোটা তিন ভাগ তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ আর ওয়ানে আসে না তাহলে কি হবে টু বাই থ্রি বলা যায় এখন আমি যদি বলি দেখো এদিকে দেখো এখন এইটাকে বললাম হচ্ছে আর টু এটাকে বললাম কি আর থ্রি এখন দেখো পুরো এসি থেকে আর ওয়ান বাদ দিলে এতটুক পাওয়া যায় না জিসি পাওয়া যায় এতটুক এইটা জানি তাহলে বলো এখন আমাকে একটা কথা বলো তো আর টু কি হবে সোজা সাপটা ফসে রুট ওভার টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান থার্ড এসি হোল স্কোয়ার এটাও লিখতে পারি কিরকম বলো পুরো এসির এখানে কত আছে ওয়ান থার্ড লিখা যাবে বুঝছো তাহলে দেখো আর ওয়ান বের হয়ে গেছে আর ওয়ান আর আর টু এর ভ্যালু কি আসবে বলো তাহলে আর থ্রি এর ভ্যালু কি আসবে ইকুয়াল আসবে রাইট কারণ সেম কন্ডিশন আছে ট্রাইঙ্গেল তাহলে এটা হয়েছে আমাদের মেন জিওমেট্রির প্রবলেম বুঝছো এখন দেখো শোনো আমার এদিকে তাকাও বুঝো কিন্তু এখানে আরও প্রবলেম আছে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ না ও কে এদিকে বিকর্ষণ করবে না এফ ওয়ান ও কে এদিকে করবে এফ টু ও কে এদিকে করবে হবে কেন দেখো প্লাস প্লাস টেস্ট চার্জ বিকর্ষণ করবে না এফ টু প্লাস প্লাস এফ থ্রি বিকর্ষণ করবে তাহলে এই তিনটা বলের কি করা লাগবে লোক দিয়ে বের করে লোক এটা তো ইজি না কেমনি ইজি বল আমার কথা শুনতে থাকা এই দুইটা বা তুই যে কোনো একটা দিক বরাবর ওদের অ্যাঙ্গেলগুলো বের কর কেন তাহলে সবগুলোর ওই দিক বরাবর কম্পোনেন্ট নিতে পারবো ধর আমি যদি নিই এ ফোনের দিকে ধর এখানে আমি এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে পারবো না ধর এটা থিয়েটার ওয়ান এই অ্যাঙ্গেলটা কত থিয়েটার তাহলে বল আমার রেজাল্টেন্টটা কি থাকবে বল এ ফোয়ান প্লাস এফ টু কস থেটা ওয়ান প্লাস কি এফ থ্রি কস থিটা টু হবে না এটাই কি হবে বল রেজাল্ট বল থিটা ওয়ান কেমনে বের করবি বল তুই শুন প্রত্যেকটা বাহু জানিস না এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে পারবি না আবার দেখ এই পুরাটা মধ্যমাগুলা যেই ছেদ করতেছে তুই এই অ্যাঙ্গেল জানলে এই অ্যাঙ্গেল জানবি না অনুরূপ কোন এখান থেকে জাস্ট কার ভ্যালু বের করবি বল থিটা ওয়ান এখান থেকে কার ভ্যালু বের করবি বল এইটা থেকে আগে এই তুটুক পরে বাইরেরটা তিনটা টু শেষ এত বড় ম্যাথ ভর কেন্দ্রে সাধারণত দেয় না তোকে কিন্তু আমি বলতেছি কি তুই যদি এক্সট্রিম জিওমেট্রির ব্যাপারগুলো জানিস খুব ইজি হয় না বল এখানে ফার্স্টে তোর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কে আর বের করা এরপরে চ্যালেঞ্জ কে বল এখানে থিটা বের করা থিটাও ইজি কিন্তু দেখ তুই প্রত্যেকটা অংশ জানিস এখান থেকে কার ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবি থিটা এটা বসায় পারা যাবে যে কোনো একটা দিকে অথবা তুই এভাবে করতে পারতি তুই এফ ওয়ান এফ টু আর এফ থ্রি এর লব্ধি বের করতি 
এরপর ওই লব্ধির সাথে আবার কার লব্ধি বের করতে বলে এফ ওয়ান সেম কাহিনী ভাই কি বুঝতে পারতেছে এই ট্রায়াঙ্গেলের রেসপেক্ট এতটুকু বের হয়ে যায় না যাবে আল্লাহ আল্লাহ করে বের করব তুমি দেখো এইখানে এই অ্যাঙ্গেলটা জানলে বা এই অ্যাঙ্গেলটা জানলে অনুরূপ কোন এটা তাহলে পুরাটা বের হয়ে যায় থিটা ওয়ান সিমিলারলি ওইখানে কি হয়ে যায় থিটা টু আর এখানে ইভেন চলে দেখবে থিটা ওয়ান থিটা টু এর ভ্যালু কি আসতেছে বলো প্রায় সেম এর মতো বুঝতে পারতেছ এখানে মেন প্রবলেমটা কি বলো জিওমেট্রি আর কিচ্ছু না আচ্ছা কেস ফ্রিতে হচ্ছে আমার রেক্টেঙ্গুলার বা স্কোয়ার শেপ দেখবো হ্যাঁ এখন আমি যদি নর্মালি এই সব টাইপের কথা বলি ঠান্ডা মাথায় দেখো তাহলে এরকম দুইটা স্কোয়ার আমি এখানে রাখলাম হ্যাঁ ধরো আমি এখানে বললাম এটা হচ্ছে প্লাস কিউ ওয়ান এটা হচ্ছে প্লাস কিউ টু এটাও ধরো প্লাস কিউ টু আর এটা হচ্ছে আমাদের টেস্ট চার্জ প্লাস কিউ প্লাস কিউটা কি বলো কোন চার্জ বলো টেস্ট তাহলে ফোর্স কার উপর হবে ওর উপর ও কে রিপেল করবে না বিকর্ষণ এফ ওয়ান ও কে বিকর্ষণ করবে না এফ টু ও কে বিকর্ষণ করবে এটা কি বলো গেল ধরো আমি যদি প্রত্যেকটার বাহুই বলি এ এ এ এ তাহলে স্কোয়ার না তাহলে তুমি একটা জিনিস বলো তো এই দুইটা লব্ধি এফ ওয়ান আর কার লব্ধি এফ টু নাইনটিন না এদের লব্ধিটা মাঝখান বরাবর যাবে না এটা কথা হবে বলো এফ ফোর হুম এফ থ্রি না এফ থ্রি তো আর দ্য ফোর্স ওর কারণে কাজ করতেছে আমি বলছি এই দুইটা লব্ধি কত রাইট নাইনটিতে আসছে এখন বলো টোটাল ফোর্স কত হবে समानीटा गलो झमेला नहीं स्कोर এখন ওর উপর ফোর্স এন্ড সবসময় মনে রাখবো ফোর্স ডায়াগ্রাম কার উপর ড্র করা লাগে টেস্ট চার্জ এখানে টেস্ট কে প্লাস ওয়ান তোমরা আমাকে এখানে একটা কথা বলো ও কে এদিকে বিকর্ষণ করবে না এফ ওয়ান ও কে এদিকে বিকর্ষণ করবে কি এফ টু ও কে এদিকে বিকর্ষণ করবে এটা কি এখানে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে এফ ওয়ান এফ টু কি বড় মানে সমান বড় ছোট আসে রাইট তুমি এখন আমাকে বলো তো এফ ওয়ান হবে কি বলো আমি যদি এক কথা লিখি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কত এফ ওয়ান কার কার মধ্যে বলো টেন আর এইট এইট আর ওয়ানের মধ্যে বাই কি টু স্কোয়ার নিউটন রাইট এফ টু কি হবে বলো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান বাই টু স্কোয়ার বলো তো এফ থ্রি কি হবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন টেন ইন্টু ওয়ান বাই এইট चेपे जाए
মান তো সেম এখন শুন তাকা এদিকে তাকা আলফা দেখলি এখন আমি যদি এই অ্যাঙ্গেলটা দেখ এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত বল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি না ধর আমি এফ টু এর সাথে অ্যাঙ্গেলটাকে ধরলাম কি থিটা ভেক্টরের ফর্মুলা তার সাথে অ্যাঙ্গেল ধরছি এফ টু তোরা আমাকে বল টেন থিটা কি হয় মানে আছে যার সাথে অ্যাঙ্গেল সেসি অ্যাঙ্গেল থাকে তাহলে কি লিখবি বল এখানে উপরে কি লিখবি এফ ওয়ান সাইন নাইনটি এফ টু প্লাস এফ ওয়ান কস নাইনটি বল কেন কারণ এফ ওয়ান এফ টুর মধ্যবর্তী কিন্তু নাইনটি ছিল রাইট এখান থেকে তুই আগে কান মান বের করবি বল থিয়েটার তাহলে আলফা কেমনে বের হবে বল ফর্টি ফাইভ মাইনাস থিয়েটার গুড তাহলে বল এখন নেট ফোর্স এফ কি রুট ওভার এফ থ্রি স্কোয়ার প্লাস এফ ফোর স্কোয়ার টু এফ থ্রি এফ ফোর এগুলো হয়েছে যদি সমান না হয় এই জন্য ম্যাথে দেখ তুই খুশি কখন হয়ে যাবি বল এইগুলো দেখ এগুলো হয়েছে ওয়াইজ ডিসিশন রাইট তুই যখন দেখলি সবগুলো কোশ্চেন অ্যান্সারই পারস তখন কাজ কি তুই ওই সব তুই যদি ওয়াইজ হস ওই সব কোশ্চেন চুজ করবি যেগুলোতে তোর অ্যান্সার করতে কম টাইম লাগে চাকা চাকা মার্কাস তুই দেখলি স্ট্যাটিক সবই পার তুই দেখলি এই টাইপের ম্যাথ আসছি স্ট্যাটিক তুই তাহলে কি করবি বল ওর অ্যান্সার করবি বা তুই দেখবি এর থেকে কম টাইম লাগে কিনা এখানে একটু হলো টাইম বেশি লাগতেছে না রাইট দ্যাটস ইট মানে এগুলো সে রিডিবিলিটি দিয়েও বোঝা যায় কিন্তু এটা ইজি তো টাইম বেশি লাগলেও এটা করা যায় ইজি এখন কাজ কি এখন যদি আমি উল্টা দিকে দিতাম কোনো সমস্যাই তো জাস্ট ওই উল্টা দিকে অ্যাঙ্গেলটা বাই করতে হবে কাহিনী বুঝো একটি স্কোয়ার ওর হচ্ছে ভর কেন্দ্রে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ আস ওর উপর টোটাল ফোর্স কত একটি স্কোয়ারের ভর কেন্দ্রে কই থাকে সিনেরিও বুঝাই আগে দেখা দেখ সিনেরিও দেখ কর্ণ আঁক আকসিস এটা ভর কেন্দ্র রাইট প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স সমান না বল সমান আটটা কত বল টু রুট টু বাই টু গেল শুন এখানে কাহিনী আসে তুই দেখ এদিকে তাকা এফ ওয়ান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট নাইন কার কার মধ্যে বল এফ ওয়ানটা টেন আর ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এফ টু কার মধ্যে 9 into 10 to the power 9, 12 into 1 by r square. F3 ta kar mundhe, 9 into 10 to the power 9, 14 into 1 by r square. F4 ta kar mundhe, bol. 9 into 10 to the power 9, 16 into 1 by r square. Kilo? Asa, thal e ta ke dhar naam dilam, e ta naam dilam hudse ki bol. F3, e ta naam dilam ki. Kilo? Ekhon, tora amar e tu bol. এগুলো তো পারবি আগে বুঝ টাইম দিচ্ছি আমি শুন এগুলো পারবি রাইট কাহিনী এটা না এফ ওয়ান আর এফ থ্রি দেখছিস পুরো বিপরীত দিকে না কিন্তু বল বড় কোনটা তাহলে বল এই দুইটা লব্ধি কোন দিকে কাজ করবে এদিকে না ধর আমি এটার নাম দিলাম এফ ফাইভ তাহলে বল এখানে দেখ প্যাথেরিক কাহিনী কি এফ ফাইভ কেমনে পাবি এফ থ্রি মাইনাস এফ ওয়ান একই লাইন বরাবর কাজ করতেছে না বাংলা বিয়োগ করবি না উল্টা দিকে এ লাইন বরাবর কে বড় বল এফ ফোর তাহলে বল এদের লব্ধি কি বল এদিকে কত এফ সিক্স কোন দিকে এদিকে তাহলে তুই আমাকে বল এফ সিক্স কি হবে বল এফ ফোর মাইনাস তুই দেখ এখন চারটা ফোর্স আছে না চারটা হয়ে দুইটা হয়ে গেছে এখন লব্ধি কার এই দুইটার না তুই পড়ছিলি কর্ণ দেবে বর্গের কর্ণগুলা পরস্পরকে সমকোণে সমদক্ষিণটাতে করে তাহলে এ অ্যাঙ্গেল সারা জীবন নাইনটি তাহলে বল নিট এফ কি বল মাথায় ঢুকতেছে ব্যাপারগুলা পারবি